ประโยคสัญลักษณ์และศูนย์กับการลบสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งสี่เอาออกสามเหลือหนึ่งสวัสดีครับน้องพลอยพวกพี่ๆคือทีมประโยคสัญลักษณ์การลบครับพี่ชื่อว่าเครื่องหมายลบครับส่วนพี่มีชื่อว่าเครื่องหมายเท่ากับจ้าส่วนพวกเราก็คือสามพี่น้องตระกูลการลบค่ะโอ้โหแล้วพวกพี่มาที่นี่ได้ยังไงกันคะเนี่ยพลอยงงไปหมดเลยเพราะว่าพลอยกำลังทำการบ้านเรื่องการลบอยู่นะคะก็เพราะน้องพลอยกำลังทำการบ้านเรื่องการลบอยู่นี่แหละครับพวกเราจึงมาหาน้องพลอยได้เอ๊ยังไงหรอคะพี่เครื่องหมายลบน้องพลอยจำโจทย์การลบที่น้องพลอยทำไปเมื่อกี้นี้ได้ไหมครับอืมจำได้ค่ะโจทย์คือมีสับป,ปรดสองผลหยิบออกไปหนึ่งผลเหลือสับป,ปรดกี่ผลลอยเขียนว่าสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะไหนน้องพลอยลองพูดอีกทีสิครับสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะอ๋อพวกพี่มีที่มาอย่างนี้นี่เองในการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบคำว่าเอาออกเนี่ยแทนด้วยเครื่องหมายลบอ่านว่าลบส่วนคำว่าเหลือนั้นแทนด้วยสัญลักษณ์เท่ากับและอ่านว่าเท่ากับครับส่วนพวกเราก็คือชื่อเรียกจำนวนต่างๆที่ปรากฏในประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะตัวตั้งคือจำนวนแรกค่ะตัวลบคือจำนวนหลังค่ะส่วนผลลบคือจำนวนที่เป็นคำตอบค่ะอ๋ะอย่างนี้นี่เองเหรอคะใช่แล้วสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นสองลบด้วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งสองเอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ wow! สองเอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้สองลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สามารถหาคำตอบได้เป็นสองลบด้วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งสามเอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้สามเอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้สามลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สามารถหาคำตอบได้เป็นสามลบด้วยหนึ่งเท่ากับสองสี่เอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้สี่เอาออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ C ลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สามารถหาคำตอบได้เป็น C ลบด้วยหนึ่งเท่ากับสามน้องพลอยเข้าใจหรือยังเอ่ยพลอยเข้าใจแล้วค่ะงั้นน้องพลอยลองมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบจากโจทย์เหล่านี้กันดูนะครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่รู้จักประโยคสัญ,ญลักษณ์กันแล้ว
คราวนี้น้องๆล,ลองมาเลือกประโยคสัญลักษณ์ให้ตรงกับรูปภาพเหล่านี้กันนะคะส้ม4บวก2เท่ากับ6 6ลบด้วย4เท่ากับ2หรือ6ลบด้วย2เท่ากับ4นะน้องๆล,ลองตอบหน่อยสิคะ wow! จำนวนแมวเหล่านี้เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรกันนะ4ลบด้วย2เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4หรือ4ลบด้วย3เท่ากับ1กันนะ wow! จำนวนมังคุดเหล่านี้เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์อะไรกันเอ่ย5ลบด้วย4เท่ากับ1 5ลบด้วย1เท่ากับ4หรือ4บวก1เท่ากับ5กันนะ wow! มาถึงจำนวนดินสอเหล่านี้กันบ้างนะคะเราจะเลือกประโยคสัญลักษณ์อันไหนมาแทนให้ถูกต้องดีนะ9ลบด้วย5เท่ากับ4 5บวก4เท่ากับ9หรือ9ลบด้วย4เท่ากับ5กันคะน้องๆ wow! จะเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนจำนวนขวดน้ำเหล่านี้ได้อย่างไรกันนะ7ลบด้วย5เท่ากับ2 7ลบด้วย2เท่ากับ5หรือ5บวก2เท่ากับ7ชั้นจองเล่มที่หนึ่งสามลบด้วยหนึ่งเท่ากับสองชั้นจองเล่มที่สองสามลบด้วยสองเท่ากับหนึ่งชั้นจองเล่มที่สามสามลบด้วยสามเท่ากับศูนย์อ้าวแล้วหนูล่ะคะพี่พี่หยิบหนังสือออกไปหมดเลยมีหนังสืออยู่สามเล่มแต่ถูกหยิบออกไปสามเล่มอย่างนี้ก็ไม่มีหนังสือเหลือให้หนูเลยสิคะสามลบด้วยสามผลลบก็คือศูนย์พี่พี่รู้อยู่แล้วแต่ยังแกล้งหนูอีกโอโอเอาอย่างนี้นะพวกพี่จะเอาหนังสือมาวางไว้ตามเดิมไม่หยิบออกไปสักเล่มเลยดีไหมจ๊ะสามลบด้วยศูนย์ผลลัพธ์จะเท่าเดิมคือสามมีหนังสือตั้งสามเล่มให้น้องได้เลือกเลยนะจ๊ะพี่พี่ใจดีจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูขอตัวไปเลือกหนังสือก่อนนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าจำนวนใดที่เท่ากันเมื่อนำมาลบกันผลลบจะเท่ากับศูนย์ส่วนจำนวนใดก็ตามที่ลบด้วยศูนย์ผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นค่ะนี่คือความสัมพันธ์ของศูนย์กับการลบค่ะไม่เชื่อน้องๆลองหามผลลบของจำนวนเหล่านี้ดูสิแบบฝึกหัดศูนย์กับการลบ wow! ช่วงชายเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆลองมาหาคำตอบของจำนวนเหล่านี้กันดูนะคะ6ลบด้วยศูนย์เท่ากับเท่าใด wow! 3ลบด้วยสามเท่ากับเท่าใด wow! 5ลบด้วยห้าเท่ากับเท่าใด
7ลบด้วย0เท่ากับเท่าใด4ลบด้วย4เท่ากับเท่าใดจากแบบฝึกหัดที่ผ่านไปนี้น้องๆคงจะเห็นแล้วนะคะว่าจำนวนใดที่เท่ากันเมื่อนำมาลบกันผลลบจะเท่ากับ0ูนย์ส่วนจำนวนใดก็ตามที่ลบด้วยศูนย์ผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นตามหลักความสัมพันธ์ของศูนย์กับการลบค่ะ 3. ลบด้วย2เท่ากับ1 4ลบด้วย4เท่ากับ0 4ลบด้วย0เท่ากับ4เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบกันได้คล่องแคล่วและละเซ่ฝึกเขียนกันบ่อยๆนะครับเพราะยิ่งแทนค่าโจทย์ด้วยประโยคสัญลักษณ์ได้คล่องก็ยิ่งทําให้เพื่อนๆคิดหาผลลบได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับบ๊ายบาย